序章議員になってからを振り返る何がわからないかもわからなかった6年前2013年7月参議院議員山本太郎が誕生した得票数66万6684票無所属新人職業俳優この時38歳まずは太郎に議員になってからの日々を振り返ってもらおう。変えたいという気持ちだけできたでしょう。それが正解の中に入って、いや、ほんまに分かってないねんなという自分に直面した。何が分からないかということを整理することさえできない。すべてが分かりませんという状態からのスタートでした。政党所属であれば教育してもらえるでしょうけど、無所属だから、教えてくれる人もいないな国会議員になったはいいけどプロが事務所に一人もいない状態笑い全員素人事務方については選挙のボランティアで手伝ってくれていた人がついてくれて秘書の一人は2012年の選挙の時から手伝ってくれていたブロガーの人がなった構成がよくわかんないっていうか笑い全員が口引きで当たってここに来てみたいな連中議員も含めて笑いだから時間がない議事堂へ走れってみんなで逆方向に走っていったりとかそういうところからのスタートでした自分の中でこれはしんどいことになりそうだなと思ったのは初都庁の日だったと思うんですけどその日の終わりに雨宮さんが貧困問題に詳しい今から考えたらすごい顔ぶれですよ。いろんな人を集めてレクチャーを受けるという時間を作ってくれたんですね。生活保護の問題、労働問題、最低賃金の問題、それぞれがスペシャリストで政策秘書に向かいたいくらいの人たちを揃えてくれて、レクチャーが始まったんですけど、言ってる意味がわかんない、笑い。その日、現場にいた私、雨宮は、レクチャーが始まってすぐ、太郎の様子がおかしいことに気がついた。ノートとペンを持っているのに、全くメモを取っていない。目がうつろで、はたから見てもほとんど意識が飛んでいる。その日の話は、生活保護法の改正や、生活困窮者自立支援法などについてのもので、確かにレベルは高かった。要点をメモろうと思うけど何が要点なのかもわからない笑いいやーこれは困ったなぁと思いましたねいろんな知識が自分の中に入ってきてそれを活用できるというイメージが全くわかない当然ですよねだって目の前で言ってることが何の話ですか一から教えてもらっていいですかという感じなんでだからかなり噛み砕いて教えてくれたんですけどそれでも全然ついていけない。無理ですよ。ということが皆さん空気で分かってくれくるわけですね。笑い。ポカーンとしてて、分かりませんという話で、ああ、なるほど。これは小6に教えてるつもりだったけど、小1だったみたいな笑い。そんなところからのスタートだったわけですね。でもそこに対して落ち込んだりっていう暇もないほどのスケジュールでした。よく人生もう一度やり直せるとしたらいつに戻りたいですかって質問あるでしょ僕一切ないんです戻りたくないだってもう一回あの時の気持ちを味わうんですよねいらん参ったなこの知識が自分のものになって戦えるようになるのこれアジャストするのどれくらい時間かかるんだろうとそのイメージも全く湧かないでももう始まっちゃったら始まっちゃってるわけですもんね。自分のキャリアが。地獄ですよ、地獄。笑い。時間なんか戻らなくていい。しかし、勘のいい太郎が化け始めるのは早かった。さまざまな専門家と猛烈な勢いで会い、猛烈な勢いでレクチャーを受け、国会質問は場数を踏むほどブラッシュアップされていった。安保法制の際の鋭い質問を覚えている人も多いだろう。私自身も専門家を紹介したりする中で太郎自身が確実な手応えをつかみ国会議員という仕事がどんどん面白くなっている様子が伝わってきた
その姿はまさに水を得た魚それでもこの6年間で辛いことはたくさんあったはずだ議員になってからのこの6年間で一番つらかったことは何やろうなすぐに思い出せないということはつらくないのかな麻痺してるだけか笑い何がつらかったですかと聞かれてこれがつらかったと言えることが何もない全部つらいんだよとしか返しようがない笑い無理やり探して言うなら地味につらいのが朝決まった時間に起きてという会社員の皆さんがやってること芸能界での生活スタイルは撮影が朝早い時もあるけど深夜スタートの時もある仕事の始まりは毎日バラバラけど今は間違いなく朝起きて遅れずに行かないといけないというプレッシャー世間では当たり前のことが一番つらいかな前の芸能の仕事と今の仕事どっちがハードそう聞いてみると即答した紛れもなく今おまけに前より給料も安い笑いみんな国会議員いい給料もらってって言うけどいやいやいやと思う前の仕事の方が良かったからしかも今貯金なんかできませんからね議員活動を真面目にやっていたら貯金なんかできないほどの支出が出るそう考えたら本当に気持ち以外でやれる仕事じゃないなと気持ちが途切れた時が終わりという仕事です普通に会合に出る時も飲食代は計上しませんからいろんな大臣が超高級ワイン分けたり一晩で何十万何百万使ったりそういうのを政治資金から出しているんですけどうちはしないんですよそれをやったら貯金できるんでしょうけど会費2万円とかの政治資金パーティーなんかもやっていません僕に寄付してくれる人たちの生活を考えたら外食1回諦めてとかランチを我慢してとかそういう人たちからお金をいただいているわけですからこの前凱旋してたらグッと来たことがあって地方から出てきたばかりという女性がたまたま駅前のでの凱旋を聞いてくれて公的住宅の必要性の話に共感してくれたみたいなんですねそれでパン屋へ買いに走ってアンパンを一つ差し入れてくださった別の日には同世代の男性が涙ながらに話してくれました。自分も含め、周りは生活が厳しい。なんとか救ってください。世の中を変えてください。と。その人はカバンの中から缶チューハイを一本出して差し入れてくれたんです。その人にとっては、その日の唯一の楽しみだったかもしれない缶チューハイ一本。その女性にとっては、その日の必要なカロリーだったかもしれないアンパン一つ。なけなしの中からもらってくれと差し出されるものにずっしり重みを感じましたよく原動力は何ですかって聞かれるんですけど何でしょうねそういう人たちとの出会い伝えてくれた思いかな究極を言えば究極を言えばですけど次の選挙で受かっても落ちても僕自身はどっちでもいいんですだってそれはみんなが決めることだから必要だと思うんならみんなに頑張ってもらわなきゃいけないという話なんですよみんなに本気を出してもらうところそれ以上でも以下でもない開き直ってるというより腹をくくってると言った方がいいですね何が何でも勝つんだというよりみんなが本気を出すところを楽しみにしていますと必要だと思う人たちは必死になってくださいねという何が自分を駆り立てているか今日で最後にししようと思ってるからかもしれないですね。例えば質問を作る時とかしんどいじゃないですか適当にやればいいんですけどそれが無理なのでとにかく時間がかかる連日深夜までもちろん省庁への通告は早い時間にやってますよどんなストーリー展開にするのかに苦労するそんな時これが最後の舞台だと思ってやってます昔舞台をやってる時本当に苦しかったんですよ。毎日毎日吐くほど緊張するし毎日毎日やらなきゃいけないそういう中で思いついたのが今日舞台に立ったら終わりにしようって考え方
舞台が終わった時本当にやめたかったらやめたらいいとでも大体終わった後はすっきりしてるんですよね笑いだからすごい苦しかったとしても本当に嫌だったらやめればいいとこれが最後の舞台今日一日頑張ろうという感じでやってます最後だから一生懸命やるたまに夜中の3時頃までかかって国会質問の原稿を作ってるともう議員会館に誰もいないんですよそんな時トイレ行くのに廊下歩きながらなんかこの仕事好きなのかもしれんなとたまに考えたりします